Title sponsor Kerala Matrimony and Estlok is presents Kaliyala Kalyanam powered by Ed Abroad Mother Foods and Pooja Ragani. Sri Kariya the palle gari gari yani inno do parche na. Kariya the vai na vein prasno onda kari de. Kaliyala Kalyanam. I really miss you. Hindi. ഞങ്ങളെല്ലോ <laughs> 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 പിന്നെ അശുദ്ധീൻ ശരി നല്ലതാണ് കേട്ടോ പാവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് നമുക്കല്ലേ അറിയില്ല चादवी कचांद हो या आफताब हो വിവാഹ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ വീണ്ടും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇമോഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാനിടയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഈ കല്യാണ ദിവസത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്തെടുക്കാനും ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ താരദമ്പതികൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളി കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നിങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ രസം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ ചോദിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണ്ട ചോദിക്കാൻ അതല്ല വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാതെ വായുന്ന വീണും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ല കളിയല്ല കല്യാണം അതെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ പലതും ഇണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരെന്തെങ്കിലും ഇവർക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നൊരു സ്നേഹം വിളിച്ചിട്ട് എടി നിനക്കറിയോ അതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ശ്രീകുമാറിനെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനത് അറിഞ്ഞെന്ന് ഭാവിക്കണോ ഞാനത് അറിയാത്തതായിട്ട് ഭാവിക്കണോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണേ ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അവർ വല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചുമ്മാ പറയണേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും അല്ലേ പിന്നെ റാഫിയുടെ കല്യാണത്തിന് കണ്ടതല്ലേ പിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാ കൊച്ചുണ്ടായി കൊച്ചിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വല്ല സാധനങ്ങളും ഒക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുക സാധാരണ ദുബായ് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അതിനൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് മുട്ടിന് മുട്ടിന് ദുബായ്ക്ക് പോവാ എന്നിട്ട് തോന്നുമ്പോ വരിക എവിടെ ഞാൻ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ദുബായ്ക്ക് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ദുബായ് വരെ വന്ന് ദരിയെ കാണാനുള്ള ആസ്തി ഞങ്ങൾക്ക് വിശേഷങ്ങൾ വേറെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു കടിലേ തട്ടിയും മുട്ടിയും ഒക്കെ ഓസ്കാറിന്റെ വരവ് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റി അയ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റി ആണോ ആ ഓസ്കാറിന്റെ വരവ് കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ കുറഞ്ഞു ഈ ഓസ്കർ എന്തൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓസ്കാർ ഇവരുടെ പാട്ടിക്കുട്ടിയാണ് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പോ ഒന്നര വയസ്സായി ഒന്നര വയസ്സ് ബീഗിൾ ബീഗിളാണ് വീടിന് പുറത്തായിരുന്നു അവന്റെ സ്ഥാനം ആദ്യം പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറി ഹോളിലായി ഇപ്പൊ റൂമിലാണ് 
അതായത് എന്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് കൂടിയാൽ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടല്ല അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇവര് തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവന് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം മനസ്സിലാവണ്ടല്ലേ ആ എല്ലാം മനസ്സിലാവും അടിപൊളി ഇത് ആറ് തീരുമാനമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് മോളെ ചെറുക്കന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ എന്തോരം വഴക്കുണ്ടായെന്ന് അറിയാവോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയല്ലേ എനിക്ക് പൂച്ച ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ഓസ്കാറിനെ കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ വഴക്കായി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവും നിങ്ങളും പട്ടിയും കൂടെ നിന്നോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോളാം എന്നൊക്കെ ആയി അത് പട്ടിയൊക്കെ ദൂരെ കണ്ടാലും ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് എടുത്തേടി ഓടിക്കളായി അങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഞാനില്ലാതെ മൂപ്പർക്ക് പറ്റില്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അയ്യോ ഞാനില്ലാതെ മൂപ്പർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശേഷം പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാനില്ലാതെ മൂപ്പർക്ക് പറ്റില്ല എന്നാണോ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചീലിപ്പിച്ചെടുത്ത നമ്മള് ചീലിപ്പിക്കല്ല സുഖിക്കണേ ഒന്ന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുഖിക്കാണ് ഇന്ന് ഏത് ഷർട്ട് ഇടണം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഓ ഞാൻ പറയണ ഷർട്ട് ഇടുള്ളൂ സത്യത്തെ അതല്ല നോക്കിയെടുക്കാനൊന്നും വയ്യ ഒരു ഒരു ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസി അത്രേ ഉള്ളൂ സമ്മതിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ജനുവിനാണ് ശ്രീകുമാർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് ജനുവിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുള്ളത് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു വളരെ നൈസായിട്ട് തിരിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാണോ അതും ഇനി കളിയാക്കുവാണോ അതന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ സെഗ്മെന്റ്സുകൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടോണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ആ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഷർട്ട് എടുക്കണേനും ഉടുപ്പെടുക്കണേനും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ പകുതി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പിത് പോയി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇവര് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൈ കടത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരണം ഓക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന കാര്യം ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആദ്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാ മനുഷ്യൻ ഓർമ്മ കാണത്തില്ല രണ്ടുപേരും കാരണം അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സംഭവം നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എവിടെയോ ഒന്ന് വഴുതിപ്പോയി അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ വരൂ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഏട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടെ അതെ ഓക്കെ സങ്കടം ഒട്ടും അടക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയൂ സങ്കടം കൂടുതലും പറയണ ഫുഡ് കഴിക്കാ ഫുഡ് സമയത്തിന് കിട്ടാതാവും ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും കഴിക്കാനൊക്കെ അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യം സങ്കടം കടിച്ചു കയറാൻ വരും അങ്ങനെ ഫുഡ് അധികം ഭയങ്കര കഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി കിട്ടുന്നത് സമയത്ത് കിട്ടണം ആ സമയത്തിന് എനിക്കും കിട്ടും പെട്ടെന്ന് പിണങ്ങുന്നത് ആര് മനസ്സിലാവണ്ടേ അത് പിണങ്ങി എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും 
കാരണം അത്ര ഉച്ചയിലാണല്ലോ ഞാൻ പണങ്ങടെ അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിണങ്ങിയിരുന്നാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ആരാ മോളെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് മോളെ മോള് ചോദിക്കണ്ട ബാക്കി ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ശ്രീ ചെയ്യണേന്ന് അശ്വതിക്ക് അറിയാലോ പ്രേക്ഷകരോടും കൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഇതിപ്പോ എല്ലാം എനിക്കറിയാലോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു കുറച്ചാ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യം രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര മണിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അഞ്ചു മണിക്ക് അതാ അല്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്കാണ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഷയമായേനെ അതുപോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് എണീക്ക് എണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും എനിക്ക് ദേഷ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്തിനാ ഫുഡ് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കണം പിന്നെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് പറയണേ എന്തിനാ എടുത്ത് വെച്ചാലും പറയും പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മിനിറ്റുകൾ കേട്ട് എനിക്ക് മടുത്ത് ശ്രീകുമാറിന് കുറച്ച് ചിട്ട വട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഉച്ചക്ക് എന്തെന്ന് ചിട്ടവട്ടം മറ്റേ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് ഗുസ്തി കണ്ട് ചിരിക്ക ആ ഗുസ്തി കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ കൊരങ്ങച്ചിന്റെ വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് നോക്ക് വാ വാ കാണാന്ന് ഇവിടെ ചോറുണ്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ കൊരങ്ങച്ചിന്റെ വീഡിയോ പഴം കഴിക്കണു പഴം കഴിക്കണു എന്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്ക എന്റെ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം പറയും ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോയാലും എനിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് പാടത്ത് പറമ്പില് പണിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഓക്കെ അങ്ങനെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കണം വീട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മള് അതിനൊക്കെ വേറെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ വളരെ പവിത്രതയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ കാണുകയും കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇത് ഒ സി ഡിയോ വട്ടോ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം കേട്ടല്ല ശരി ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളാരെയാ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പം ഏട്ടനെ എപ്പോഴും ആർക്ക് പറ്റിക്കാൻ നീ എന്നെ പറ്റിക്കാറുണ്ടോ ആണോ പറ്റിക്കപ്പെടാറുണ്ടോ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ ഇരുന്നു കൊടുക്കും ഞാൻ ആണോ ആരെ പറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് അതിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞേ പറ്റിച്ചോണ്ടല്ലേ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കണം ഞാനെന്താ പറ്റിച്ചേ അന്ന് പിറന്നാളിന് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിലാ വന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോലും കിട്ടിയില്ല ഓ അത് പറ്റിക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റിക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ വലിയ പറ്റിക്കലാണ് വലിയ പറ്റിക്കലിന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ വലിയ പറ്റിക്കലോ ശരി തെറ്റിപ്പോയി വലിയ പറ്റിക്കല് ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കും അത് ഞാൻ മറന്നു പോയി ആ ശരിയാ കേട്ടോ ആ അത് ശരിയാ പറ്റിക്കും ആ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഓർത്തെടുക്കാനുണ്ടോ കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ വണ്ടികൾ എടുക്കുമ്പോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയില് പക്ഷെ അധികം ഉപയോഗിച്ചതാണോ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണല്ലോ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഒരു ബി എൻഡബ്ല്യു ഉണ്ട് മോനെ എന്നാ നീ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തോ അതിന് ചെറിയ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാക്കി ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് നന്നാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ അയാൾ പോയി എവിടെ ദുബായില് അബഹറിനില് എവിടെയോ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഓടനൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് സ്ത്രീയുടെ തന്നെ അതിപ്പോ അതിന്റെ ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ആക്കണല്ലോ ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഡൽഹിയില് ബ്ലാക്ക് മാർക്കിൽ കിടക്കണ വണ്ടി ഇത് അയ്യോ ആ വണ്ടി ആയിരുന്നല്ലേ ആ വണ്ടി മറ്റേ വണ്ടി ഓർമ്മയില്ലേ ബി എം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതന്നെ മറ്റേ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോകുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് അതന്നെ അത് ആക്ച്വലി വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈക്ക് പെട്ടി ഓട്ടൊക്കെ ഓടുന്ന പോലെയാണ് അത് ഓടുന്നത് അതിനെ ശരിയാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഓടുന്ന പരുവത്തിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ കാശ്
ട്രസ്റ്റില് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന വിശ്വാസ കൂടുതലും കൊണ്ട് സംഭവിക്കും ആർക്കാണുള്ളത് ഓ ശരിക്കും ശ്രീകുമാറിന്റെ ഇതുപോലെ ഫാൻസ് ഒക്കെ വിളിക്കുവോ സംസാരിക്കോ ആരാധികമാരൊക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോരം സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ വെറുതെ ആരാധികമാരെ മെസ്സേജ് അയച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം നോക്കുന്നത് പിന്നെ അതെ പിന്നെ പരിചയമായിട്ട് എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അശ്വതിയോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പരിചയം ഇല്ലാത്തവരോട് സംസാരിക്കോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാന് പ്രിയങ്ക അമ്മ അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ ബോഡിയുടെ അതിൽ കുറച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ വേറൊരു ഷോയ്ക്ക് കണ്ടിരുന്നു പിന്നോട് അവിടുന്ന് ചേച്ചിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു എടി ഇൻട്രസ്റ്റായിരുന്നു പാട്ട് അടിപൊളി ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പറയാന്ന് കാരണം എനിക്ക് ധൈര്യല്ലേ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലാണല്ലോ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല തിരിച്ചോ നമ്മളത് അന്വേഷിക്കാറേ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പോരുത് ഇവിടെ പോരുത് ഇത്ര സമയത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ എന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ അത്രക്കാരനോട് ഭർത്താവല്ലോ എല്ലാരുമായിട്ട് നമ്മള് ഭയങ്കര ഫാമിലിയില് എല്ലാരുമായിട്ട് നമ്മള് ഭയങ്കര മിങ്കിളായി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും ഉള്ളത് ആർക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പം അവർക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാലും ഞാൻ മാറി നിൽക്കാറില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഓടിപ്പോ അത് അത് എന്തോ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു കൾച്ചർ കിട്ടിയത് മഹാരാജ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ് കാലടി ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈ രണ്ട് കോളേജുമാണ് എന്നെ അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാര്യമായിട്ട് കൂടെ നിർത്തണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ആരോ മനഃപൂർവ്വം എഴുതിയ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എന്തുവാ കൂടുതൽ സമയം ബാത്റൂമിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആര് നേരത്തെ എന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഏകദേശം കുളിച്ചിറങ്ങാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഒന്ന് കുളിക്കും എന്നിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെയും കുളിക്കും പിന്നെ ഈ വിയർപ്പ് പോകണ്ടേ ആ മൊത്തം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഏറ്റവും നല്ല ചിരി ആരുടേതാണ് എനിക്ക് വയ്യ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരും ചിരി യുണീക്ക് ആണ് അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമല്ലോ പിന്നെ അശ്വതിടൻ ചിരി നല്ലതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ തവണ ദേഷ്യം വരുന്ന ആർക്കാം ഓ സംശയമില്ല സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഹിയോർഷി കഴിഞ്ഞു പെട്ടി മടക്കിക്കോ അത് മാറ്റി വെച്ചോ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ പേഴ്സണലി കാണുന്ന സമയത്ത് പറയൂല അവർക്ക് ശ്രീകുമാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമേജ് എന്താന്ന് സ്നേഹിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പാവോ എന്നാണോ അതോ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരനാണെന്നാണോ തമാശക്കാരനാണെന്നാണോ കൂടുതൽ എന്താ ആൾക്കാർ പറയാറ് രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും പറയണത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആള് ഭയങ്കര റിസേർവ്ഡ് ആണ് ആരോടും സംസാരിക്കില്ല ആരുമായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയണത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അയ്യോ പാവാണ് കേട്ടോ അതായത് എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള എന്റെ ചേച്ചിമാർ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ശ്രീ പെട്ടെന്ന് അധികം സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവര് പറയണം അയ്യോ ഒരു പാവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷു സത്യത്തിൽ എന്താന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയില്ലോ സ്നേഹിയെ കുറിച്ച് എന്താ ആൾക്കാർ പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് അങ്ങനെ ബഹളം വെച്ച് നടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിലാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാപ്പി എനർജി ടിക്കായിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗ്ലൂമി ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല എന്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉള
ഒരു എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇതും ഞാൻ വിട്ടു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്തിനാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അതെ എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ള ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും എന്ന ആർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരാൾ പാട്ടായിട്ടാണെങ്കിലും അഭിനയമായിട്ടാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഒരു ആർട്ടിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റി ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള സ്പേസിൽ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് എങ്ങനെയാ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയണ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പൊതുവേ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇന്ന പാട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഡാൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഷോസ് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് ആയിട്ട് മറ്റേ നമ്മള് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിച്ച ഒരു ദിവസം ചെയ്തതാണ് ഉജ്ജയിനിയിലെ കായിക അതാണ് പിന്നെ വൈറൽ ആയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അബാദ് നമ്മുടെ കൊറിയോഗ്രാഫർ അബാദ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേറെ സോങ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത്തരം സോങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇതിലായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വർക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് അല്ലേ അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിട്ടുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകും അത് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം കൂടുതലും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെന്താളിച്ചതുപോലെ സ്നേഹാതുരമായി തൊട്ടുരിയാടിയ പോലെ മണ്ണിന്റെ ഇളം ചൂടാർന്നൊരു മാറിൽ ഈരനാമൊരിന്തു കിരണം പൂവു ചാർത്തിയ പോലെ കണ്ണിൽ പൂങ്കവിളിൽ തൊട്ട് കടന്നു പോകുവതാരോ കുളിർ പകർന്നു പോകുവതാരോ തെന്നലോ തെൻ തുമ്പിയോ പൊന്നരയാലിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് നിന്നെ കണ്ട് കൊതിച്ചു പാടിയ കിന്നര കുമാരനോ ഓ കണ്ണിൽ പൂങ്കവിളിൽ തൊട്ട് കടന്നു പോകുവതാരോ കുളിർ പകർന്നു പോകുവതാരോ എനിക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാറില്ല മതിയായോ അങ്ങനെയല്ല ഒരേ പാട്ട് തന്നെ പാടിക്കാറില്ല പുതിയ പുതിയ പാട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ ഹിന്ദി സോങ് വളരെ ചെറുതു മുതലേ എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പാടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സോങ് चादवी का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चादवी का चांद हो होठों पे खेलती है तबसुम की बिजलिया सजते तुम्हारी राह में करती है कै कशा दुनिया ये हुसन इश्क का तुम वो शराब हो चौदवी का चांद हो 
याफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौधवी का चांद हो സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവരുടെ കല്യാണം കൂടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആ കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല സ്നേഹം പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചേർന്ന നല്ല ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സെൻസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ കല്യാണ വാർത്തയും കല്യാണ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ അപ്പൊ കല്യാണ ദിവസം വരെ നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഇത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം എപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി വന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പൂർണത്രേഷന്റെ അമ്പലുണ്ട് തൃപ്പൂണത്തല്ലേ അവിടെയാണ് കല്യാണം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാരും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി ഉണ്ട് മീന ചേച്ചി മീന ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയത് സ്ത്രീ ഒരുങ്ങിയത് ഒരു കഥ തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരുക്കം കണ്ടില്ലേ ആ അതിനൊരു കഥയുണ്ട് എല്ലാം ചേച്ചി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇയാൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ പോയി ഏറ്റെടുത്ത് അയ്യോടാ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു സ്നേഹ തൊട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ എല്ലാ ചളുപ്പും മുഖത്തോട്ട് ഞാൻ ഉന്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണ വീഡിയോ കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിന്റെ കട്ട്സ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഭവം വിചാരിച്ചില്ല നടക്കുന്നു കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കഥ പറഞ്ഞേ മുടിയുടെ കഥ ആ മുടിയുടെ കഥ മുടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ആ മുടി വളർത്തിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുടിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീയുടെ മുടി പെട്ടെന്ന് വളരണാണ് ഞാൻ വേണം ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്യാ കല്യാണക്കല്ലേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ട ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എൻ എനിക്ക് തലേ ദിവസം വരെ മറിമായും ഷൂട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അധികം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ശ്രീനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പോന്ന ആ ഞാൻ ദേ പാർലറിലിരിക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് മുടി ചെയ്തിട്ട് മുടി അടിപൊളിയുണ്ട് ഞാൻ വേണം ഓക്കെ പിറ്റേന്ന് വന്നിറങ്ങുമ്പോ അത് അങ്ങനെ മുടി കിട്ടിയില്ലേ നല്ലതല്ലേ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പറയണേ നമ്മൾ ഈ പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വിടില്ലേ അപ്പൊ നല്ല രസമായിരിക്കും പിറ്റേന്ന് കുളിക്കുമ്പോ അത് പോകൂലോ പുള്ളി വന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കണം മറ്റേ ഹിന്ദി സിനിമാ നടന്മാർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പോലെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പറക്കും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് മറ്റേ സോപ്പിന്റെ ഒക്കെ പരിസ്ഥിതി കുതിരയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേ അപ്പൊ ഞാൻ കാറിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മുടി അപ്പൊ ആ പാർലറിലൂടെ ആ പയ്യനും പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നാളെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിന്നെ അധികം ചീവിയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ <laughs> 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 മുടി വളർത്തിന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാത്ത കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ ആ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കാണ് ഓക്കെ ഈ കല്യാണ ദിവസത്തെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് കല്യാണത്തിന് എത്ര പേരെ വിളിച്ചു എത്ര പേര് വന്നു കല്യാണത്തിന് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തീരുമാനം ഒരു രജിസ്റ്റർ കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ളതായിര
പക്ഷെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ തലേ ദിവസം വരെ ഷൂട്ടൊക്കെ വന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് അങ്ങനെയല്ല ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു താലികെട്ടലെങ്കിലും വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അല്ല വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് തൃപ്പൂൺ തൃപ്പൂണത്തേഷൻ അമ്പലത്തിൽ കല്യാണം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ഹോളാണ് ഒരു മാക്സിമം പോയാല് ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് അതായത് അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ എന്തത്ര പേരെന്ന് എന്റെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ ഉണ്ട് നൂറ്റമ്പത് പേരെ അത്രയും കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് പേര് വരുന്നു അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്റെ ഹരിച്ചേട്ടനെ അവിടെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് കാണു അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അപ്പൊ ഹരിച്ചിട്ട് വേണം അത് അവിടെ വേറെ കല്യാണം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നണം അതിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നടത്താന് സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ഇത് മീഡിയാസ് അവരുടെ ക്യാമറയും അവരുടെ ക്രൂവും ആയിരുന്നു ഒരു എനിക്ക് തോന്നണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ആളെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് ചാനൽസ് എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷെ സംഭവം നമ്മൾ വിളിക്കാത്ത എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവരറിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴും അവരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ ഞങ്ങൾ സദ്യ ഉണ്ട് കാരണം ലാസ്റ്റ് പന്തിയിലാണ് ഞാനും ശ്രീയും ഈ പറയുന്ന മീഡിയാസ് ഇരുന്നത് അപ്പൊ ചോറൊക്കെ രണ്ടാമത് എടുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാതെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പക്ഷെ നമ്മൾ വിളിക്കാതെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി ചെയ്യാം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആ ഫസ്റ്റ് സാരി ഇല്ലേ മഞ്ഞ സാരി അത് ഞാന് തലേ ദിവസം മറിമായത്തിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ഷീമാട്ടി അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് പോയി എടുത്തിട്ട് എന്റെ ചേച്ചിക്ക് സൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റിച്ചിങ് ആ സൃഷ്ടിയില് അവര് രാത്രി ഇരുന്ന് തയ്ച്ച ബ്ലൗസ് ആണ് ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇട്ടേക്കണം അത്രയും ഇതിലാണ് നമ്മള് കാരണം അത്രയും ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു കല്യാണം നടത്തുക എന്നുള്ള സംഗതിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ അല്ലെ ഒരുപാട് നടത്തെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം അതെ ഇങ്ങനെ നടക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കഷ്ടിച്ച് എത്തപ്പെടേണ്ടി വന്നത് ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടം അൽപായസം ഓക്കെ ഇനി കല്യാണ ദിവസത്തെ മറക്കാൻ ആവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ വേറെ പോയത് വന്നത് യാത്ര ചെയ്തത് മറ്റേ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മുന്നേ എത്തണം അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു രാത്രി ഒമ്പത് മണി ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ രണ്ടര അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാനും എന്തോ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വേറൊരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എല്ലാരുമായിട്ടും ഇപ്പൊ മൂവി ചെയ്യുമ്പം എല്ലാരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് എങ്കിലും എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് സുനിലേട്ടൻ സുനിൽ സുഗത പിന്നെ കുട്ടേട്ടൻ വിജയരാഘവൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് സമയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത തിരക്കാണല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹമൊക്കെ വന്നു ഇവിടെ അത് വലിയൊരു എന്റെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കുട്ടികൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കല്യാണ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അതെ ഈ ക്യാമറയിലൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ നാണക്കേട് ഇവര് പറയുന്ന ശേഷം ഇടി ഞാൻ കൊണ്ടില്ലേ അത് അത് പറ്റില്ല അത് ഇത് വിളിക്കുമ്പോ അത് പറയട്ടെ സ്പോൺസർ കേരള മാട്രിമണി ആൻഡ് എസ്റ്റ് ലോക്കസ് പ്രസൻസ് കളിയല്ല കല്യാണം പവേർഡ് ബൈ എഡ് അബ്രോ